Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Nachdem die Orks fröhlich durch Mittelerde getobt sind, muss ihnen natürlich auch eine Armee entgegengestellt werden. Aus diesem Grund sind heute meine Reiter von Rohan an der Reihe. Los geht es mit Charaktermodellen, wobei der Reiter auf dem weißen Pferd eigentlich keines ist und nur mit drauf ist, um hier eine Vierergruppe zu vervollständigen. Die beiden Reiter außen sind von Printing Goes Ever On und die in der Mitte sind Umbauten. Der Rohirrim mit dem schwarzen Rosshaarschweif ist übrigens der Eomer von Printing Goes Ever On. Aber auch an dem habe ich was verändert, weil der Original Rosshaarschweif sieht eher aus wie ein Seil, das man an den Helm gebunden hat. Und auch der Mantel ist von Fireforge Games, weil das offizielle Modell eigentlich keinen Mantel trägt. Dieser Eomer ist auch das einzige Modell, das ich auf einem Pferd von Printing Goes Ever On sitzen habe und auch das habe ich vergrößert, weil sie sind sehr klein und sie sehen, wie ich finde, auch sehr comicartig aus. Deswegen ist es bei diesem einen Pferd geblieben. Das andere Modell von Printing Goes Ever On sitzt deswegen auf einem Pferd von, wie könnte es anders sein, Reconquer Designs. Das sind einfach die Pferde, die mir momentan mit am besten gefallen. Die Reiter in der Mitte sind aus Teilen von Victrix, Reconquer Design, Printing Goes Ever On und GW gebaut worden. Der Reiter mit dem weißen Federbusch, den ich auch als Feldherrn für meine Armee benutze, ist übrigens das Modell, mit dem das Ganze, ich baue die Toten von Dunhard zu Hirim um, seinen Anfang genommen hat. Wie das Ganze dann weiterging, wisst ihr ja alle und ich habe immer noch ein paar Ideen im Kopf, wie es weitergehen könnte und vor allem auch, was noch alles umgebaut werden müsste, könnte, sollte. Die Toten von Dunhag bieten da ja einige Möglichkeiten, vor allem, wenn man erstmal die Köpfe und die Unterkörper von den Modellen abgetrennt hat. Meiner Armee fehlen immer noch eine gewisse Anzahl berittener Bogenschützen und auch ein paar Kundschafter wären ganz nett. Gerade ein bisschen leichte Kavallerie, die habe ich nämlich bis jetzt fast überhaupt nicht. Neben den Charaktermodellen braucht es natürlich auch Kämpfer für die Truppe. Meine Kavallerie besteht bisher aus allen möglichen Reitern, die auch aus allen möglichen Teilen unterschiedlichster Hersteller umgebaut wurden. Im Grunde wurde hier alles verwendet, was irgendwie zum Thema Rohan und Herr der Ringe passte. Neben den Toten von Dunhag sind hier auch berittene Gallier von Victrix zum Einsatz gekommen, die kurzerhand und mit viel Einsatz von Greenstuff zu Rohirrim umgebaut wurden. Das sind dann jeweils die Reiter, die die Legionärskettenhemden tragen. Bei diesen Modellen musste ich die Stiefel selber modellieren und deswegen hat auch ein Reiter keine Steigbügel bekommen, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich das machen sollte. Auch die Stiefel waren nicht ganz so einfach. Die ersten, die ich da dran hatte, sahen so aus, als hätten die Herren ein paar Space Marines die Stiefel geklaut und sie dann angezogen, um damit in die Schlacht zu reiten. Ich habe mich dann ein bisschen umgeschaut und schlau gemacht und einen schönen Blogbeitrag gefunden. Leider habe ich den jetzt nicht wiedergefunden, sonst hätte ich ihn euch verlinkt. Und dort wurde gezeigt, wie man Steigbügel an Füße ohne Steigbügel modelliert. Das war zwar bei Perry-Figuren und Ritter für Ajankur, aber was bei Rittern für Ajankur funktioniert, sollte auch bei Reitern von Rohan funktionieren. Nachdem ich dann die Steigbügel modelliert hatte, hat mir auch die Arbeit mit dem Green Stuff an diesen Modellen eigentlich am meisten Spaß gemacht. Eigentlich wie bei allen Umbauten und ich habe auch eine ganze Menge darüber gelernt, wie man modelliert. Das ging dann so weit, dass ich sogar Teile von Mänteln und Kleidung nachmodelliert habe, weil es komplett abgeschnitten war oder gar nicht vorhanden war. Am Anfang stand da so ein bisschen die Angst, wie wird das bloß am Ende aussehen, aber es ist mit jeder Figur besser geworden. Und von daher mein Rat an alle, die mit Green Stuff arbeiten möchten, aber sich nicht so wirklich trauen, fangt einfach an zu modellieren und mit jedem fertigen Modell werdet ihr besser werden. Und am wichtigsten, wenn man fertig ist, hat man Einzelstücke. Die Figuren, die existieren so nur einmal. An dieser Stelle auch eine kurze Entschuldigung meinerseits, denn im Gegensatz zum Org-Video, wo ich ja die GW-Standardfiguren gezeigt habe, werden die Reiter von Rohan nicht in diesem Video vorkommen. Auch wenn ich einige davon habe, aber die Figuren kennt vermutlich jeder, der Herr der Ringe spielt und so interessant sehen sie leider auch nicht aus. Jedenfalls nicht mehr, wie ich finde. Weiter geht es mit den Schildmeiden von Rohan, die ebenfalls von Printing Goes Ever On sind. An denen habe ich nichts verändert, außer dass sie wieder auf Pferden von Reconquer Designs sitzen, aus den bereits genannten Gründen. Die Modelle stammen aus dem Drucker und sind aus Einzelteilen zusammengesetzt, also keine Umbauten. Von Printing Goes Ever On gibt es ein Set, in dem alle Teile enthalten sind, um Reiter von Rohan zu bauen. Also komplett modular. Es gibt das gleiche auch für Krieger zu Fuß, aber von denen habe ich noch keine ausgedruckt und weiß auch noch nicht, wann das passieren wird. 
Die Körper der Reiterin sind von der königlichen Garde und da gibt es leider nur diese beiden Posen. Das lässt die Garde etwas langweilig aussehen und auch der Brustpanzer sieht jetzt nicht wirklich nach Rohan aus. Der passt eher zu Kürasieren ins 18. oder ins 19. Jahrhundert, aber zu Rohan nicht so wirklich. Ich vermute einfach mal, dass man hier an der Stelle dem Problem aus dem Weg gehen wollte, das Madbury Miniatures hatte, deren königliche Garde von Rohan so große Ähnlichkeit zu GW hatte, dass man sie wirklich hätte verwechseln können. Allerdings muss an dieser Stelle mal dahingestellt worden sein, wenn ich Madbury Miniatures wäre, hätte ich auch nicht gewollt, dass meine Modelle mit denen von GW verwechselt werden. Entschuldigung, aber das konnte ich mir jetzt an der Stelle nicht verkneifen. Die nächsten drei Reiterinnen sind eher der leichten Kavallerie zuzuordnen und werden sogar, glaube ich, als Kundschafter oder Speer in den Druckdaten aufgeführt. Auch die sitzen wieder auf den Pferden von Reconquer. Von denen möchte ich in der Zukunft noch ein paar mehr drucken und bemalen, aber momentan steht einfach so viel auf dem Tisch und der ist mal wieder voll mit allerhand Sachen, die fertig werden müssen und auch dann vor allem geschnitten und hochgeladen werden müssen. Also wird es noch eine Weile dauern, bis die leichte Kavallerie von Rohan Unterstützung bekommt. Aber die Daten werden ja nicht schlecht. Ja genauso wie die Figuren, die wir alle in unserem Berg der Möglichkeiten haben. Deswegen einfach mal abwarten, was die Zukunft noch alles so bringt. Nach der Kavallerie darf die Infanterie natürlich nicht fehlen. Zu der gibt es leider auch fast nichts zu sagen, weil hier einfach Angelsachsen, Wikinger und Gallier von Victrix zum Einsatz gekommen sind. Die Modelle wurden einfach aus dem Gussrahmen heraus zusammengebaut und damit hat es sich auch schon. Selbst die Rosshaarschweife kommen aus einem Victrix-Bausatz, also sind sie auch nichts Selbstgemachtes. Was man bei den Modellen allerdings sagen muss, ist, dass sie eine sehr kostengünstige Alternative zu GW sind. Man bekommt zum Teil bis zu 60 Modelle in einer Packung oder bekam sie, ich weiß nicht, ob damit mittlerweile was dran geändert worden ist, für den Preis von um die 40 Euro, manchmal auch ein bisschen weniger. Außerdem haben diese Modelle den Vorteil, dass sie sowohl bei Herr der Ringe, als auch bei Saga, als auch bei Lion Rampant oder auch in Hell Caesar eingesetzt werden können. Die Modelle sind quasi echte Allrounder, die von Mittelerde bis Hastings auf das Schlachtfeld marschieren können. Gut, auf einer offiziellen GW-Veranstaltung oder einem Turnier, auf dem ausschließlich GW-Modelle benutzt werden dürfen, kann ich meine gesamte Armee nicht ins Feld führen. Aber ich bin ohnehin kein Turnierspieler, was alleine sowieso schon an den Bases scheitern würde, denn die sind schließlich alle eckig und nicht rund wie bei Herr der Ringe notwendig. Das liegt einfach daran, dass ich der Meinung bin, Eckbases sind weit flexibler einsetzbar als Rundbases. Bei den meisten Skirmish-Systemen ist es vollkommen egal, ob die Bases eckig oder rund sind, weil man die Einheiten sowieso als einen Pulk bewegt und nicht als Formation. Wenn man, was im historischen Jahr sehr schnell möglich ist, die Figuren aber für ein rank and file spiel haben will, sprich mit großen Regimentern, hat man mit Rundbases plötzlich ein ziemliches Problem, weil die lassen sich einfach nicht so gut in eine Formation stellen, dass es dann am Ende auch wirklich aussieht, als ob man hier eine zusammenhängende Einheit hat. Da ist halt das Runde dann im Weg. Da stehen die Leute nicht Schulter an Schulter und mir persönlich gefällt das dann nicht. Ja, es gibt Movement Trays, mit denen man das dann darstellen kann, aber irgendwie nach Regiment sieht das dann trotzdem nicht aus. Aber hier soll es ja nicht um Bases gehen, hier geht es ja um Figuren. Deswegen auch nochmal zurück zu den Modellen hier. Die Victrix Modelle sind wirklich eine schöne Alternative für den Einsatz bei Herr der Ringe. Allerdings muss dazu auch gesagt werden, Victrix Figuren sind etwas bulliger und größer als die von GW. Man sollte die Modelle also besser nicht in Einheiten vermischen, denn das sieht am Ende schon sehr merkwürdig aus. Den Abschluss bilden Modelle, die eigentlich gar nicht zu Rohan gehören, die ich allerdings hier aufgenommen habe, weil ich sie für Saga Ära der Magie gebaut habe und ich dort Reiter von Rohan spielen wollte. Dazu muss ich jetzt noch ein bisschen weiter ausholen. Für alle, die Saga nicht kennen und auch nicht Ära der Magie, bei Saga Ära der Magie gibt es Kreaturen. Damit ist alles gemeint von Trollen bis hin zu Reitern auf extrem großen Tieren. Das kann dann alles sein, angefangen von Bärenreitern bis hin zu Echsenrittern der Dunkelelfen. Auf diesen Kreaturen können dann auch die Feldherren reiten und so wurde dieser Hauptmann von Rohan zum Kriegsherrn. Der Wolf ist von War Machine Hordes und eigentlich saß da ein Modell drauf, das mehr wie ein Space Marine aussah und nicht wie ein Krieger aus einem Fantasy Setting. Hinzu kommt, dass die Beine an den Wolf modelliert waren und nach viel Säge, Schleif und Schneidearbeit und natürlich auch viel Gefluche wurden die endlich entfernt und so kam dieser Kriegsherr auf Wolf zustande. 
Leider ist der dann niemals eingesetzt worden, weil Ära der Magie langsam aus dem Fokus verschwunden ist und dann auch nach und nach einschlief. Der Grund dafür ist, dass ich einfach in andere Richtungen gegangen bin, wie jetzt Lion Rampant und davor Warlords of Erevon. Verschiedene Skirmish-Systeme eben, die etwas anders funktionieren als Saga und deswegen, wie ich finde, auch etwas flüssiger. Die nächsten Modelle hier sehen zwar aus wie Zwerge aus dem Hobbit, sind aber keine. Aber die Idee zu diesem Umbau hatte ich durch die Hobbit-Filme. Deswegen reiten jetzt Rohirrim auf großen Steinböcken. Genauso wie der Wolf vorher ist der Steinbock von War Machine Hordes und eigentlich saßen da glaube ich Druiden drauf oder sowas. Die liegen noch irgendwo in der Bitsbox, werden aber so schnell oder wahrscheinlich eher nie irgendeine Verwendung finden. Was unter anderem daran liegt, dass die Herren Schlaghosen wie in den 70ern oder 80ern tragen. Das kann man machen, aber mir gefällt es einfach nicht und deswegen liegen die irgendwo ganz weit unten unter dem Haufen an Bits. Die Reiter selber sind von First Core und eigentlich mittelalterliche Ruß aus dem 13. oder 14. Jahrhundert. Bei diesen Modellen habe ich einfach nur die Arme und Köpfe durch Teile von Victrix und Fireforge ersetzt. Auch die Mäntel sind von Fireforge, weil die Originalmodelle keine haben. Das einzige Modell, das hier nicht verändert wurde, ist der Reiter auf dem sich aufbäumenden Steinbock. Der ist nämlich von Gripping Beast. Es ist aber auch durchaus möglich, dass es ein Modell von Stronghold Terrain ist. Ich kann euch da wirklich nicht mehr sagen, von welchem Hersteller der ist. Möglicherweise ist es König Arthur, es kann aber auch der römische Feldherr Aetius sein. Da will ich mich jetzt auch nicht festlegen. Letzten Endes ist es ja auch jetzt egal, wer er ist oder war, denn jetzt gehört er zu den Reitern von Rohan, außer dass er eben auf diesem riesigen Steinbock reitet. Mit den Kreaturen sind wir dann auch am Ende des Videos angekommen. Entschuldigt nochmals, dass ich die GW-Reiter von Rohan nicht ins Video integriert habe, aber wie bereits gesagt, glaube ich, die kennt ihr alle, die muss ich euch nicht zeigen. Ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefallen hat und wenn es das getan hat, lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.